ஹலோ குட்டிஸ் நம்ம ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் நம்ம நிறைய சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தோம் ஸ்கெலிட்டன் மஸ்குலர் ரெஸ்பிரேட்ரி இப்படி ஒன்றுனா பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாமா நம்ம பார்க்க போகிறது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம பிள நம்ம உடம்புக்குள்ளே பிளட்டு மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பிளட்டு எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றது தான் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ அது இம்பார்ட்டன் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் ஹேண்ட் பிளட் இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அந்த சிஸ்டமில் அப்படின்னா ஹார்ட் இருக்கும் முக்கியமான பகுதி ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் பிளட் வெசல்ஸ்ன்றது அது அந்த பிளட் போகக்கூடிய அந்த பைப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அது அதுதான் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் பிளட் இட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி கிராசஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வித் இந்த பாடி ஸோ அப்போ பிளட்டு மட்டும்தான் அது போ அது வந்து பாஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை பிளட்டோடு சேர்ந்து கேஸ் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெஸ்பிரேட்ரி கேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணிட்டு போகும் அந்த ஆர்பிசி இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ரெட் பிளட் கார்பு செல்ஸ் அந்த செல் வந்து ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகும் ரெஸ்பிரேட்ரி பற்றி ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் படிக்கும்போது நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து கேஸஸ் எடுத்துகிட்டு போகும் தேவையான சத்துக்கள் டைஜஷன் சிஸ்டம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த டைஜஷன் பண்ணும்போது தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது பிள்ள உடம்பு ஃபுல்லாக அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த நம்மளுக்கு தே நம்ம உடம்புக்கு தேவையான முக்கியமான அந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே வந்து பிளட் வழியாக தான் போகுது ப்ளஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட்லேருந்து தான் எல்லாமே வந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் தி பாடி ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் பேத்தஜன்ஸ் அண்ட் ஆல்ஸ் ரெகுலேட்ஸ் அ பாடி டெம்பரேச்சர் ஹார்ம்ஃபுல் பேத்தஜன்ஸ் அப்படின்னா கிருமிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் பேத்தஜன்ஸ் அப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த ஒரு கிருமியும் வந்தாலும் அதை எதிர்த்து சண்டை போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் பிளட் கார்பஸல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூபிசின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நோய் எதிர்ப்பு கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே யாருக்கு இருக்குன்னா டபிள்யூபிசி தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ரெகுலர்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட்டாக வச்சுக்கணுமா கோல்டாக வச்சுக்கணுமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் தான் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இதில் முக்கியமான பார்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஹார்ட் இஸ் லொக்கேட் வந்து தொராசிக் கேவிட்டி பிட்வீன் த டூ லங்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சரில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு லங்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் பத் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ட்ரக்கியா ட்ரக்கியோல்ஸாக பிரிஞ்சு பிரியும் போது ப்ரோங்கையாக பிரியும் போது ரெண்டு ல லங்ஸ்க்குள்ளே போகுதுன்னு படித்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு லங்ஸ்க்கு நடுவில் தான் ஹார்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இது ரெண்டுமே இந்த லங்ஸும் இந்த ஹார்ட்டும் எங்கே இருக்குன்னா தொராசிக் கேவிட்டி அப்படின்னா அந்த ரிப் கேஜ் படித்தோம் நம்ம ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமில் ரிப் கேஜ்னு படித்தோம் இல்லைங்களா இங்கே டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளோட செஸ்ட் கிட்டே டச் பண்ணி பார்த்தா அந்த ரிப் கேஜ் தெரியுது ஸோ அதுக்குள்ளே ரெண்டு லங்ஸ் அந்த ரெண்டு லங்ஸுக்கு நடுவில் தான் ஹார்ட் இருக்குது இந்த ஹார்ட் இஸ் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஸோ செகண்ட் பிக்சர் ரைட் சைட் பாருங்கள் மேலே ஃபோர் சேம்பர்ட் அண்ட் சரோவர் பையர் டபுள் லைட் மெம்பரன் கால் பெரிக் ஆர்டியம் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரூம்ஸ் மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த ஒயிட் கலர் நடுவில் அப்படி ஒரு லீஃப் மாதிரி கம்பி மாதிரி இருக்குது அதுக்கு மேலே ரெண்டு அதுக்கு கீழே ரெண்டு ஸோ நாலு அறைகள் நம்மளோட வீட்டில் எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கிச்சன் பெட்ரூம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட்டில் எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு சாம்பர்ஸ் இருக்குது சாம்பர்ஸ் வந்து ரூம்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபுள் லேயர் மெம்பரன் ஏற்கனவே நம்ம லங்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதில் எத்தனை லேயர் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரி ஹார்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லேயர் இருக்குது தோல் ஃபஸ்ட்டு மேலே அது மேலே தோல் பிரித்தோம் பிரித்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு லேயர் வரும் ரெண்டு ஸ்கின் மாதிரி ஒரு இது வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிகார்ட் பெரிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஹார்ட் பம்ப்ஸ் பிளட் கண்டினியூஸ் டு அவுட் அ லைஃப் ஸோ நம்ம எத்தனை வருஷம் வாழ்கிறோமோ அத்தனை வருஷம் பிளட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ரெஸ்ட் எடுக்காத ஒரு உறுப்பு யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் நமக்காக துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ அதை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நிறைய ஃபேட்டு கலந்த பொருட்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது எந்த பேட் ஹேபிட்ஸும் வச்சுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது ஹார்ட்டோட பிளட் பெசல்ஸில் போய் அடிச்சிடுச்சுன்னா அதோட வேலை அது சரியாக பண்ண முடியாமல் தேவையில்லாத நோய்கள் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ சேஃ
ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் இல்லாத பிளட்டு அப்போது ஹார்ட்டுக்கு இந்த மற்ற உட உடம்புல இருக்கக்கூடிய மத் எல்லா பாகத்துலேருந்தும் ஆக்சிஜன் இல்லாத பிளட்டை இந்த வெயின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் ஹார்ட்டுக்கு கொடுக்கும் அந்த ஹார்ட் என்ன பண்ணோன்னா அதை கொண்டு போய் லங்ஸுக்கு அனுப்பும் ஏன்னா லங்ஸில் தானே நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்று உள்ளே போய் வெளியே வருது இல்லையா அப்போது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற அந்த பிளட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரித்து எடுத்து வெளியே அமைச்சிட்டு ஆக்சிஜன் நிறைஞ்ச ஆக்சிஜனை வந்து அந்த பிளட் ஃபுல்லாக கலந்து மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு அனுப்போம் அப்போ ஹார்ட் மறுபடியும் அந்த ஆர்டரிஸ் அனுப்போம் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் பைப் மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ரைட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து கேப்பிலரிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் கலந்த பிளட்டையும் ஆக்சிஜன் கலக்காத பிளட்டையும் ஒன்றா சேர்க்கறதும் பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான வேலையை வந்து இந்த கேப்பிலரிஸ் தான் பண்ணுறாங்க த ஃபார்ம் அ க்ளோஸ் நெட்ஒர்க் த்ரூ அண்ட் த பிளட் இஸ் சர்க்குலேட்டட் ஸோ அப்படியே இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த வெறும் நம்ம சட்டலைட்டி சிஸ்டம் அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு சிக்கு ஒரு நூல் அப்படியே சிக்க ஆகிட்டா எப்படி இருக்கும் பார்க்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஒரு க்ளோஸ் நெட்ஒர்க் வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அடுத்து பிளட் ஸோ அந்த பைப்புக்குள்ளே அந்த பிளட் வெசல்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு பா பிளட் வேணும் இல்லையா பிளட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆஃப் ரெட் கலர் கண்டெய்னிங் பிளாஸ்மா அண்ட் பிளட் செல்ஸ் ஸோ பிளட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா அதாவது அது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கண்டென்ட்டோட ஃப்ளூயிடுன்னும் போது அது தண்ணி மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா பிளட்டு அடிப்பட்ட வெளியே வரும் ஸோ அது லைட்டாக தண்ணி தண்ணினா ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் ஒரு மாதிரி நடுவில் ஸ்டேஜ் அது ரெட் கலரில் இருக்கும் அந்த ரெட் கலருக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மா இருக்கும் பிளாஸ்மான்றது ஒரு ஜல்லி மாதிரி வரும் அதுக்குள்ளே தான் வந்து பிளட் செல்ஸ் இருக்கும் பிளட் செல்ஸ் வந்து மூணு இருக்குது பாருங்கள் தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் என்னென்னா ஒன்று ஆர்பிசி இன்னொன்று டபிள்யூபிசி இன்னொன்று பிளேட்லெட்ஸ் ஆர்பிசி தான் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் வந்து ஆக்சிஜனை ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய முக்கியமான வேலையை வந்து ஆர்பிசி தான் செய்கிறாங்க டபிள்யூபிசி வந்து ல ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே தேவையில்லாத பேத்தஜன்ஸ் இப்போ தான் சொன்னேன் கிருமிகள்லாம் வரும்போது அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த டபிள்யூபிசி தான் இருக்குது அப்போ பிளேட்லெட்ஸ்க்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கடிப்பட்ட உடனே ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கா கொஞ்ச நாள் க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் உடனே அது என்ன ஆகுது ரத்தம் கட்டிக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரத்தம் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்லெட்ஸ் ஒரு வேலை உங்களோட உடம்புல பிளேட்லெட்ஸ் குறைவாக இருக்குன்னா உங்களோட ரத்தம் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது ரத்தம் கட்டிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ நம்மளோட உடம்புல இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃபுட்டாகவே சாப்பிட்டுட்ருக்கணும் ஆர்பிசிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இந்த போன் மேரோ போன் மேரோ அப்படின்றது நீங்கள் என்வி சாப்பிடும்போது அந்த போனை இப்படி அடித்து இப்படி இழுத்து சாப்பிடுவீங்க பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து போன் மேரோ எலும்போட நடுவில் இருக்கக்கூடியது அந்த போன் மேரோலேருந்து தான் ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ரெட் பிளட் கார்பசல் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த செல் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த போன் மேரோ எலும்புக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொருள்லேருந்து அது பேர் வந்து போன் மேரோ சொல்கிறோம் அதுலேருந்து தான் அது உருவாகுது அடுத்து இப்போது நம்மளோட ஹார்ட்டு வந்து பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த அந்த அதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட கையை வந்து சைடாக வச்சுக்கிட்டு கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டை விரல்லேருந்து ஒரே ஒரு ஃபிங்கரை மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு கீழே அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கீழே வந்தோடனே அந்த நம்ம அந்த கையோட அந்த இது வந்தோடனே லைட்டாக டச் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பீட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மேலே ஒரு பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த காதுலேருந்து கீழே அந்த வாய் வாய் பகுதியிலேருந்து கீழே ஒரு இடத்துல தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குவைட்டாக ஃபீல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி துடிக்கிறது வந்து தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஹார்ட்டை துடிச்சிட்ருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு ஃபீல் பண்ணுறது அதை வச்சு தான் நம்ம சப்போஸ் நிறைய நம்ம போனோன்னே டாக்டர்ஸ் நம்ம அதை டச் பண்ணி பார்ப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ளீஸ் அ மிடில் ஆர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இன் யூர் ரைட் ஹேண்ட் வந்துட்டு இன்ன சைட் ஆஃப் தி யூர் பெஸ்ட் ஸோ உங்களோட கை விரலை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அங்கே டச் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஐ கேன் ஃபீல் அ ட்ராபிங் மூமெண்ட் ட்ராபிங் மூமெண்ட்னா ஒரு மாதிரி பீட் ஆகிறது போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி பீட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் பட் யூ ஃபீல் த ட்ராபிங் திஸ் ட்ராபி
ஸோ பல்ஸ் ரேட் வந்து நார்மல் பர்சனுக்கு எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்டி டூலேருந்து எயிட்டி வரைக்கும் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபைன் அதர் பிளேஸஸ் இன் பாடி வரைக்கும் என்ன ஃபீல் த பல்ஸ் ஸோ நம்ம உடம்புல இந்த ரெண்டு இடத்துல இப்போ புக்கில் ஒரு இடத்துல தான் காட்டியிருக்காங்க நான் இன்னொரு இடத்துல காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் பல்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை நிறைய இடங்கள் இருக்குது நீ ஒரு ஒரு இடமா லைட்டாக டச் பண்ணி பார்த்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் டச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த பல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ரெக்கார்ட் யோ ஓன் பல்ஸ் பீட்ஸ் அண்ட் யோ கிளாஸ்மேட்ஸ் பல்ஸ் பீட் பெர்மெட் கம்பேர் த வசல்ஸ் வேல்யூஸ் ஸோ உன்னோட பல்ஸ் பீட்டை ஒரு நிமிஷம் கவனிச்சுப்பார் அவங்க ஃப்ரெண்டோடது மற்றவங்களதெல்லாம் அப்படியே நீ கவனிச்சுட்டே பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்களோட பல்ஸ் ரேட்டை வந்து நீயே கணிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் டொனேட் பிளட் ஸோ இந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிளட் இருந்தால் தான் உன்னோட உடம்பில் எல்லா விஷயமும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரெஷ்ஷஸான இந்த பிளட்டை வந்து நீங்கள் டொனே டொனேட் பண்ணணும் அப்படிங்க அதாவது கொடுக்கணும் யாருக்காவது அப்படிங்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் பிளட் பேங்க் வேர் பேட் கேன் பி டெம்பரலி ஸ்டோர்ட் பிஃபோர் இட் இஸ் கிவன் டு தி பேஷண்ட்ஸ் இன் நீட் ஸோ இப்போ நிறைய திடீர் திடீர்னு பார்த்தா ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகி வரும் இல்லை டெலிவரிஸ் வரும் நிறைய ப்ரா பேஷண்ட்ஸ் வந்து வருவாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பிளட் வேணும் அப்படின்னா எங்கே போய் அந்த சமயத்தில் எங்கே போய் தேட முடியும் யாரை கூப்பிட்டு பிளட் எடுக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அப்பப்போ பிளட் கொடுக்க வரவங்க கிட்டே இருந்தாலும் பிளட் எடுத்து எடுத்து சேகரித்து ஒரு பேங்க் ஒரு ரூமில் அது கரெக்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க டக்கன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு யாராவது எந்த பிளட் குரூப் ஏதாவது வேணும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது வந்து பிளட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் கூட வந்து உங்களோட பிளட் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அப்பப்போ பிளட் டொனேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி ஹெல்த்தி பர்சன் ஓவர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் கேன் டொனேட் பிளட் ஸோ இந்த பிளட் யாரெல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் குட்டி பிள்ளைங்க அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ தான் பதினோரு வயசு ஆகுது இல்லையா அப்போ நீங்கள்லாம் பிளட் கொடுக்கலாமானா வேண்டாம் உங்களுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் எப்போ ஆகுதோ அப்போலேருந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சலாம் அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க வந்து பிளட்டை வந்து டொனேஷன் பண்ணலாம் ஸோ தட் இட் கேன் பி கிவன் டு பர்சன்ஸ் நீட் டியூரிங் எமர்ஜென்சிஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஒரு ஆப்ரேஷன் ஸோ முக்கியமான ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது இல்லை ஒரு திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை அடிபட்டுட்டு வந்துச்சு அவங்க பிளட் தேவைப்படுதுன்னு போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பிளட்டை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளட் டொனேஷன் சர்வ்ஸ் தர் லைஃப் ஸோ உயிரே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய பிளட் டொனேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நீங்கள் அப்பப்போ பிளட்டு டொனேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்புக்குள்ளே நல்ல பிளட்டு வந்து ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்குமே அது ஒரு பெனிஃபிட் தான் நம்ம உடம்புலேருந்து கொஞ்சம் பிளட் வெளியே போயிட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான பிளட் வந்து நம்ம உடம்புல ஊறும் ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் நே உங் நீங்கள் அந்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹேபிட்டாகவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கீப் அ ஹெல்த்தி ஹார்ட் ஸோ வி டோன்ட் பி பேட் ஸோ வி டோன்ட் பி அ பேட் ஸோ ஹார்ட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ நீங்கள் வந்து தனியாக ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம் ஃபேமிலியும் ஃபேமிலியும் தவிக்க விட்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்படாது ஸோ ஹார்ட்டை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்களும் பத்திரமாக இருங்க நல்ல ஃபுட்ஸாக சாப்பிடுங்க நல்ல பழக்கங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ டேக் கேர் பாய் பாய்